కృష్ణమూర్తి నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు సంతకం బాబు ముందు నువ్వు వెళ్ళు దండాలు ఎద్దు చూస్తే ముచ్చటేస్తుంది వ్యవసాయం ఎలా చేస్తుందో పెద్దవాడలో రెండు కడపలో పన్నెండు ఒంగోల్లో ఏడు నిన్ను పిలిపించింది మద్దర్ల కోసం కాదు మరమ్మత్తు కోసం కాలా చెయ్య ఏది పోకూడదు అప్పుడు నేనెందుకు ఊరికి నువ్వు కొత్త కాబట్టి నువ్వు కొట్టబోయేవాడు మా అన్నకి బాబాయ్ కాబట్టి మేం కొడితే అన్నకు చెడ్డ పేరు వస్తుంది కాబట్టి లేకపోతే మేమే కైమా చేసేవాళ్ళం సరే చూడు దెబ్బ కొట్టాలి దెబ్బ కనపడకూడదు అవయవాలు చెక్కు చెదరకూడదు కానీ అవయవాలు కదిలిపోవాలి నలుగురిలో కనీసం నెల రోజులైనా తలెత్తుకోకుండా చెయ్యాలి నా ముందు తల దించుకోవాలి ఐదు వేలవుతుంది చెప్పింది చెప్పినట్టు చేస్తే పదివేలు ఇస్తా అలాగే ఈ వయసులో ఆ ముసలాడికి ఇదేం పోయే కాలం నీకు తాగుడు రాగం ఉన్నట్టు ఆయన కదొక రాగం నువ్వు ముందు పదా చెడిపోయింది చెడిపోయింది లేరా ఏమిటండి ఆదోలా ఉన్నారు ఇక్కడికి వస్తూనే అన్ని మర్చిపోయి నవ్వుతూ ఉండేవారు ఇప్పుడు నవ్వు మర్చిపోయి అదోలా తయారయ్యారు ఎలా నవ్వుతూ ఉండమంట ఆ రాంబాబు గారు కళలో మిదులుతున్నంత కాలం నవ్వే కాదు అన్ని మర్చిపోవాల్సింది అబ్బా ఎందుకండి అనవసరమైన గొడవలు ఎంతైనా మీ అన్నయ్య గారు అబ్బాయే కదా అందుకే నా పట్టుదల ఆయన బతుకున్నంత కాలం నన్ను ఏపీ కాకుండా చేశాడు ఆయన పోయాడు వీడొచ్చాడు వీడు అలాగే చేస్తున్నాడు మీరే అనవసరంగా రెచ్చిపోతున్నారు అతను మీరనుకున్నంత దుర్మార్గుడేం కాదు చాలా మంచివాడు ఏ నాకంటే వయసులో ఉన్నాడనా వాడంటే మోసపడుతున్నా చిచి అవే మాట్లాడి ఏమైనా మాట్లాడడానికి వావరసలు ఉండాలి చిత్రాంగి పడక పుట్టావు నీకు సారంగ దొరడైనా ఒకటే వాడు బాబు అయినా ఒకటి లోపలికి రండి నీ మొహం చూస్తేనే బాబు రమ్మంటే వెళ్ళిపోతారేమిటండి పిలిస్తే అన్నపూర్ణలా అన్నం పెట్టిన వంశం దేహి అన్న వాళ్లకు దాసోహం అన్న వంశం కన్నీళ్లు తుడిచిన వంశం కడుపులు పండించిన వంశం అటువంటి వంశానికి తరతరాలకు చెరిగిపోని మచ్చ తెచ్చావు కదరా కళా ప్రపూర్ణ రాజా రంగారాయుడు గారి ఏకైక కుమారుడు రాజా హరిశ్చంద్ర రాంబాబుని వీధి హంతకుని చేశావు కదరా లేదు బాబు మీరు చెప్పినట్టే తూచా తప్పకుండా చేద్దామనుకున్నా ఆయన ఉంచుకున్న ఆడదాని ఇంటి ముందే ఆయన అవమానం చేద్దాం అనుకున్నా కానీ పరిస్థితి నా చేయి దాటిపోయింది వాళ్ల చేతుల్లో నేను చచ్చిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది నన్ను నేను కాపాడుకోవటం కోసం తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన్ని చంపాను అది నీకు తప్పనిసరి అయితే 
ఇప్పుడు నిన్ను చంపడం నాకు తప్పు దిగే ముందు లోతు దూకే ముందు ఎత్తు తెలుసుకోవాలి రౌడీలను పిలవడం మాత్రమే మన చేతుల్లో ఉంటుంది ఆ తర్వాత మన బతుకులు వాళ్ల చేతుల్లో ఉంటాయి ఈ మత్స నీ మీద పడకుండా ఉండాలంటే ఈ పెద్ద మనిషిని కొన్నాళ్ల పాటు ఎవరికీ కనిపించకుండా పంపించాలి దానికి కావలసిన ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను అక్కడి వాళ్ళందరికీ కావలసింది పద్మావతి కళ్యాణం మరి ఈ పద్మావతి లేకుండా ఆ కార్యక్రమాలు ఎలా జరుగుతాయి చెప్పు ఇంకా అరంగేట్రం కాలేదుగా మాస్టర్ గారు అందుకేనమ్మా ఆరంగేట్రం వెంటనే ఏర్పాటు చేయించమని మీ నాన్నతో చెప్తున్నాను అలాగే మాస్టర్ గారు సుత్తి కొట్టడమే తప్ప శృతి చేయడం చేత కాదు సుత్తెక్కడ అదిగో సార్ ఆడు మిమ్మల్ని ఎవరు రమ్మన్నారు ఒకరు రమ్మనాలా తారా మా ఇంటికి మోహనా రారా మా ఇంటికి అని నీ మంజీర సింజానం రంజుగా పిలుస్తుంటే రాకుండా ఎలా ఉండగలను అయ్యా మా అమ్మాయి రమ్మని ఆహ్వానించింది తమర్ని కాదు రేపు దైవ సన్నిధిలో తను చేయబోయే అరంగేట్రానికి స్వయంగా నటరాజస్వామి వారే రావాలని సాధన చేస్తోంది ఈ ఊర్లో మా గురువుగారు రావుతానే తయారై ఎవరుకుంది గుడి కట్టించింది వారి నాన్న వడి కట్టించింది వారి నాన్న ధర్మసత్ర కట్టించింది వారి నాన్న ధర్మాసుపత్రి కట్టించింది వారి నాన్న ఈ ఊరు వారిది ఈ ఊరు మీద నెగిటివ్ రైట్స్ వారివి ఊరు మీద నెగిటివ్ రైట్స్ ఉంటే ఊరు మీద పడి తిరగండి తినండి కానీ ఇది నా ఇల్లు నా అనుమతి లేకుండా లోపలికి ఎవరు రాకూడదు పెళ్ళండి ఒక కళాకారుణ్ణి అవమానిస్తున్నావు నువ్వు కళాకారుడివి కాదు కళాకారుడివి కళ వేరు కళ వేరు కళ అనల్పం కళ అల్పం కళ్ళ నిద్రపోతున్న జాతిని మేలు కొలుపుతుంది కళ నిద్ర లేవగాని 
కరిగిపోతుంది హంతకుల దగ్గర ఉండేది కళా పోషణ కాదు కసాయి పోషణ పవిత్రమైన నటరాజస్వామి ఆలయమైన ఈ సరస్వతి నిలయం నీ అపవిత్ర పాదం పెట్టగానే మలినమైపోయింది ఆ పేరు పెట్టి పిలిస్తే కళా సముద్రం మీద ఉన్న సరస్వతి కరిగిపోతుంది ఆ అలలకు కదిలిపోతుంది వెళ్ళు ముందు గడిచి వెళ్ళు క్షమించండి మా అమ్మాయి తప్పు చేసింది నేను పిలిపించింది అందుకు కాదు సంగీతం మా ఊరి పేరు నాట్యం మా వీధి పేరు గాత్రం నా ఒంటి పేరు టోటల్ గా కళ మా ఇంటి పేరు అని మా అమ్మాయి తవరిని అరిగిపోయిన రికార్డు వేకు మీ అమ్మాయి అరంగేట్రం చెయ్యాలి అందుకు మీ దగ్గర డబ్బు లేదు మీ బాబాయ్ గారి నుంచి వెళ్ళాను చిప్పమన్నారు కళ్యాణం చేయించడానికి పురోహితుడు ఇంటికి వెళ్ళాలి గాని కాటి కాపరి ఇంటికి వెళితే లాభం కృష్ణమూర్తి బాబు మీ మాటకి మనస్సుకి సంబంధమే లేదు మిమ్మల్ని పరమేశ్వరుడు శ్రాయునిగా చేయాలి దిగమ్మా మనిషి చూడ్డానికి దుర్మార్గుల్లా కనిపించిన మనస్సు మంచిది రావెడదా మరెక్కడా గుడిలో కదా బాబు అని ఎవరన్నారు నేనన్నానా నా వాళ్ళన్నారా అది కాదు బాబు అరంగేట్రం అన్నది ఆ నటరాజ సన్నిధిలో చెయ్యాలి అడుగో నటరాజు కాదు బాబు గుడిలో దైవ సాన్నిధ్యంలో ఇదిగో దేవుడు చెయ్యమను అది సాంప్రదాయం కాదు బాబు గజ్జ కట్టి ఎవరు తొలి ప్రదర్శన ఇచ్చినా అది ఆ భగవంతుడికే అంకితం ఇవ్వాలి ఎవరికో అంకితం ఇచ్చేటప్పుడు నా దగ్గర డబ్బెందుకు తీసుకున్నావు బాబు నా కూతురు చేత అరంగేట్రం చేయించలేని నా దౌర్భాగ్య స్థితి చూసి జాలిపడి డబ్బిచ్చారనుకున్నాను గాని అరంగేట్రం ఇక్కడ మీ ముందు చెయ్యాలనుకోలేదు బాబు నా ముందు చేయడానికి అవమానం అయితే నేనిచ్చిన డబ్బు నా కాళ్ళ దగ్గర పెట్టు లేదా మీ అమ్మాయిని నాట్యం చేయమని చెప్పు బాబు నేను చేసిన తప్పుకి నా కూతురి భవిష్యత్తు నాశనం చేయొద్దు బాబు నేనిప్పుడు మీ డబ్బు ఇవ్వలేను అమ్మాయి చేత ఇక్కడ అరంగేట్రం చేయించలేను మమ్మల్ని క్షమించి వదిలేయండి బాబు మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా ఆ ఇంటి దగ్గర డబ్బులు తీసుకున్నావు కదా అరంగేట్రం కోసమే తీసుకున్నావు కదా ఇంకెందుకు ఏడుస్తావు నీకు కావలసింది ఆయన ఇచ్చారు ఆయనకు కావలసింది నేను చేస్తాను ఆ రోజు నీ ఇంటికి వచ్చిన నన్ను అవమానించావు 
ఈ రోజు నిన్ను నా ఇంటికి పిలిపించి నీతో ఆడించుకున్నాను గెలుపెవరదంటావు సుప్పు సుకుమార సుందరి దేవుడి ముందు గచ్చ కట్టవలసి నన్ను ఉన్న బలంతో డబ్బు మదంతో నీ ముందు ఆడించా ఉన్న ఆస్తులన్నీ తాకట్టు పెట్టి పస్తులతో మా నాన్న నాకు ఈ నాట్యం నేర్పించాడు మళ్లీ నేను గచ్చ కట్టకపోతే నా కుటుంబం ఆకలితో మాడి చేస్తుంది అయినా నీ కళ్ల ముందు చిందులు వేసిన ఈ గచ్చలో నీ చావును చూసే వరకు మళ్లీ ఈ కాళ్లకు కట్టను ఆ నటరాజస్వామే ఉంటే ఆయన పాదాల కింద నలిగి చస్తున్న రాక్షసుడి చావు లాంటిదే నీకు వస్తుంది నీ చావును చూసి నీ శవానికి పెట్టిన చితిని చూసి లేని జవసత్వాల్ని కూడ కట్టుకుని నీ చితి చుట్టూ కథాకళి ఆడతాను అప్పటి వరకు ఈ మంచిర నాదానికి మరణభేదని పోలీసులు పట్టుకున్నారు 